Vapers, welcome to our channel and this is your boy, one and only Vape Tour. So today we will be reviewing a sub home tank that came from Wireless, Wireize, or Wireize. So I'm sorry, hindi ko siya mapronounce na maayos. And this is the launcher by Wireize, Wireize, or Wireize. And this is a produced by Hellvape. So first, I would like to thank Wireize, Wireize, or Wireize, then Alpha A Tech. Sir Joseph Pong for sending this to me for the purpose of the review. So yun nga, we will unbox it, check all the features. After that, mag cloud check tayo and I will give my thoughts on this sub on tank. So ano pang hinihintay natin? Let's go! And this is the box of our launcher by Wireis or Wireis. So in front, we will see the launcher tank. Ito po yung device or yung itsura ng ating sub on tank. The right side, launcher, tapos yung social media sites nila. Wireise or Wireise.com On the top, Wireise or Wireise And on the left side, Launcher Tank Color Gold Then yung ECID nya Barcode Wireise Reflectorized Sticker QR Code for Product Authenticity At the back, we will see the features Package Inclusion And this is produced by Hellvip So, I don't know kung sister company ba ni Hellvip to Or isang sub company nila and Then yung mga markings nya Made in China Inside the box, we will receive a user manual, spare gaskets or o-rings, bubble glass, two coil heads. So this one is the 0.21 ohm A1 wire or coil yung nakalagay sa kanya and then 4260 watts po siya. So on the top, this is a mesh coil and then iba yung structure niya compare mo dun sa ibang mga OCC or coil heads. Nakalabas masyado yung bulak niya. So, Bagong style to para sa akin ngayon ko lang siya nakita. And then the other coil is 0.15 ohm A1. So parehas din sila. Mesh coil din. Pero ito medyo masikip ng kaunti. And then yung sa ilalim, yung contacts niya iba din eh. So for sub ohm tank. So may mga nireview na ako na sub ohm tank na ganito rin ng mga itsura. Pero malalaki. Ito maliit lang siya talaga eh. And lastly, the launcher. Okay, for the specification, yung diameter po niya is 25mm and then the height is 54mm. Weight is 63.5 grams. Body material is SUS304. Thread type, this is a 510 and e-use capacity is 5ml to 4ml. So, 4ml pag gamit natin yung straight glass and 5ml naman pag yung bubble glass ang gamit natin. Okay, first we will check the launcher tank. So, at the top, we will see this one is done 810 drip tip. So, with an O-ring siya. Ayan, tapos, ito yung mga nuts sa kanya. Or gnarly yung tawag dito. Ayan yung mga lining para mabilis mo siyang matanggal or mabilis mo siyang mahawakan. And then this one, this is our top cap. So, tatanggalin natin siya. And makikita natin dito ang ating juice fill port. So, isa at saka dalawa. Diyan tayo maglalagay. So, napansin ko lang kung malaki yung bottle mo. Pag naglagay ka or nag-refill ka ng juice, kailangan mo tanggalin ito, itong drip tip base niya. So kung tatanggalin natin siya, i-unthread lang natin to. So yan, pwede ka makapaglagay ng juice dito. So nagtatanong kayo bakit malaki yung putas doon kasi dito natin ilalagay yung mga OCC natin. So ang tawag dito is SIL system which is slide in loading system. So ganyan. So dyan yun yung lalagay yung ating OCC tapos isasara natin. Pero mamaya na natin gagawin yun dahil ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa at saka paano siya nag-work. Kasi pag naglagay ka ng juice dito hindi siya matatapon or hindi siya papasok dito sa gitna. So ipapakita ko sa inyo kung paano nangyayari yun. Okay so natanggalan natin yung top cup niya. Natanggal na rin natin yung drip tip base. So tanggalin natin. Checkin natin lahat sila. So, kung tatanggalin mo, untread mo lang siya. Okay, natanggalan natin yung chimney niya or fill port niya. And then, pwede ka magpalit ng glass. It's up to you kung gagamit ka ng 5ml. Yun yung bubble glass or straight glass. So, para sa akin, straight glass na lang muna yung gagamitin natin. And then, ito na po yung skeletal structure ng ating launcher. So, ito po yung tinatawag nating chamber. Yan. So, ito yung deck natin sa baba. Then, ito yung airflow natin. Yan. So, pag maglalagay tayo ng OCC dyan, SIL, slide in loading. So, yan. Tapos, napapansin nyo, teka lang, tanggalin natin yung gasket na to para makita natin ng maayos. Okay, yan. So, napapansin nyo, selyado po yan lahat. 
So, kung nakalagay yung gasket mo dito and then yung glass mo, tapos yung eto, yung chimney mo, hindi yan papasok or hindi papasok dito sa loob. Paano naman pag naglagay ka na ng OCC? So, ilalagay natin ng OCC dito. Tapos, gagamitin natin to. Ano, papansin nyo, once na nakalagay na yan, ayan, nakita nyo? So, now nakalak siya. And then, pag dininan natin, then lock. Ayan, makikita na natin, bukas na po siya. Yung OCC natin, nakikita na natin. So, dyan na po yung papasok yung juice natin dun sa OCC natin. So, pwede mo na siyang magamit. Napakagaling kasi ngayon lang ako nakakita or ngayon lang ako nakapag-review ng isang sub home tank na maliit yung OCC and then this one bagong innovation to kasi karamihan sa kanila lahat sa bottom yung paglalagay ng OCC. So ito ang OCC niya is dito sa taas nakalagay. So kaya pala tinawag siyang launcher kasi di ba yung launcher yung bala niya nilalagay po doon sa taas or nilalagay siya dito nagsisimula siya sa taas. So, nang ibabalik ko muna yung gasket, tapos yung glass. And then, dito sa baba makikita natin, ito yung cyclops hole niya. Yun pala yung tawag doon, cyclops hole. And then, Dalawa po siya, tsaka pwede mo siyang i-fully close, pero may lock siya, locking mechanism. Ayan, one, and then two. So, dalawa po siya. At the bottom, makikita natin si markings proper disposal, launcher, wireless or wireless, and then gold-plated pin. And then, maglalagay na tayo ng juice dito sa ating OCC or ipaprime na natin siya. Okay, so ilalagay na natin ng OCC natin. Okay, nice and easy. So napakabilis lang niya ilagay kasi dito lang naman siya sa taas. So ngayon maglalagay naman tayo ng juice dito sa ating chimney or fill port dito sa taas. So para sa akin, ito yung napili kong style na mas mabilis para makapaglagay ka ng e-juice. Kasi kung papansinin mo, kung nakalagay yung 810 drip tip natin at saka yung base niya, magkakaroon ng problema. Lalo na kung ang gamit mo is 100 20 or 100 ml bottle yung gorilla glass na tinatawag so may hirapan tayo nun so yan nakita nyo wala namang e-juice na pumapasok sa kanya goods na goods siya para sa akin so watch closely sana makita natin ito na mag-open siya so, didinan na natin. Here we go. Ayun. So, napansin nyo, bumula siya kasi may hangin. Or yung OCC natin, syempre, galing dun sa walang hangin tapos nagkaroon ng hangin. And that is it for the up close ng ating launcher by Wireize or Wireize. So, magka-cloud check na tayo and I will give my thoughts on this sub ohm tank. Okay, here is the launcher by Wireys, Wireys or Wireys. So first, gagamitin natin ng OCC or coil head is the 0.21 ohm. Reading is 0.22 ohms, 55 watts. Air flows wide open. Let's go. Okay, huge vapor production with medium warm vapor. And then yung flavor talaga, grabe. Boom. Yun talaga yung una pumasok sa akin once na hinihipak ko siya or once na hinipak ko siya yun talaga eh yung flavor ng juice yun talaga pumapasok para sa akin at saka goods na goods eh so ngayon naman itatry natin i-restrict yung airflow control niya tignan natin kung magre-restrict siya let's go okay ganun pa rin yung vapor production niya warm vapor pa rin and then yung flavor yun goods na goods talaga eh wala akong masabi Medyo na-restrict niya para sa akin. So, pwede mo pa tong higpitan kung gugustuhin mo. Yung airflow control nga lang niya, kailangan mong ilagay sa yeah. halos maliit na lang. So, ito talaga tight restricted direct lang na siya. 
Yun. So, direct lang tapos restricted to tight restricted direct lang siya. So, ngayon naman, gagamitin naman natin yung 0.15 ohm coil. Okay, 0.15 ohms. Ang reading is 0.17 ohms. 60 watts. Air flows wide open. Let's go. Wala. Solid talaga eh. Huge warm vapor production sa para sa akin. And then yung flavor. Yun talaga. Pure flavor. Boom na boom siya para sa akin. So ngayon naman, let's move forward to our pros and cons. So for the cons, number one is yung filling system niya. Hindi po yung top fill port po niya. So wala akong problema dun. Ang sa akin is, once na maglalagay ka ng ages mo, tapos 60ml or 50ml bottle, okay lang kasi natitilt mo siya. Pero once na gumamit ka po ng 100ml or 120ml, so ang nakikita ko remedy dito is tatanggalin mo tong drip tip base para makapaglagay ka ng e-liquid ng maayo. So nakaganyan na lang siya. So yun lang yung cons niya, subjective cons po yun and my opinion. So now, let's move forward to our pros. Okay, for the pros, number one is the solid quality build ng ating launcher. So, medyo may kabigatan po siya dahil ang ginamit po sa kanya na steel is the SUS304, stainless steel po siya. And then, additional is yung gnarling or yung nut na nakalagay sa kanya. So, sa close-up nakikita niyo yan, yung parang may paekis-ekis dito. So, mabilis kasi siyang maratanggal, hindi madudulas yung kamay mo. At saka dito sa ating drip tip base. Then, tadagdag pa natin is yung drip tip. 810 drip tip siya. And then number 2, the slide-in loading system or should I say top loading system. So, yun ang pinakabag innovation para sa mga sub ohm tank. Number 3, 4ml using the straight glass and 5ml using the bubble glass. So, number 4 naman is the OCC or coil heads. This is incredible. Pagdating sa flavor, pure flavor talaga yung inilalabas na. Yung vapor production niya, huge massive vapor production and lastly the AFC so adjustable po siya pwede mo siyang i-adjust from direct lang restricted direct lang hanggang medium to tight restricted direct lang so price for this it's around 25 to 29 dollars and pagdating din sa Pilipinas hindi ko kasi sure kung magkano yung eksaktong price niya pero pwede niyong kontakin si Alpha ATEC at Sir Joseph Ong para makakuha po kayo at malaman nyo kung magkano po siya. So all in all, Launcher Tank nailed it. Great sub on tank innovation. Small but incredible coils when it comes to vapor and pure flavor. And I think that's a wrap. Thank you so much for watching. Please do not forget to like, comment, subscribe, click the notification bell for more video reviews. And I'll see you on my next video. So this is your boy, one and only. Vape Tour.